Bem, vamos analisar esse, esse diagrama de Bode aqui. Então, primeira questão. Primeira questão. Reafirmando. Aqui nós temos um sistema que, veja, que, olha só, na frequência 10 a menos 2, o ganho vale praticamente 40 dB. E na frequência 10 a menos 1, 20 dB. Ou seja, em baixa frequência... Esse sistema está caindo, o ganho está caindo 20 dB por década. 20 dB por década. Significa que esse é um sistema tipo 1. Ou seja, ele tem um polo na origem. Ele tem um integrador. Então é um sistema tipo 1. Está certo? O sistema tipo 1, na resposta ao degrau, tem erro. Zero, na resposta legal. Agora, na resposta à velocidade, certo? ele tem erro de posição que é dado por 1 sobre KV. E para você determinar o KV no diagrama de Bote, basta você fazer o seguinte. Veja. Você traça uma linha em cima dessa curva que tem ganho, que é inclinação de menos 20 dB por década. O ponto que essa linha o ponto que essa linha cruza o eixo de 0 dB essa frequência é numericamente igual ao KV. Numericamente ao KV. Que nesse caso aqui nesse caso aqui, veja Essa frequência aqui, ó, é a frequência 10 elevado a zero. Ou seja, é a frequência 1, numericamente igual a KV. Veja, a outra forma de calcular KV é pelo limite. Certo? A outra forma de calcular o KV é pelo limite. O KV pode ser determinado pelo KV é igual a limite de S, G de S, com S tendendo a zero. Veja, naquela expressão nossa, se eu faço é, S vezes G de S, eu vou cancelar e faço S tendendo a zero, dá 10 sobre S. Que é exatamente igual a 1, que é o que nós obtivemos no diagrama de Bode. Tá certo? Só que ele está pedindo o seguinte: o que, que vai. É, para atender a especificação de regime estacionário, deve-se aumentar o ganho para KV igual a 10. Como KV é 1, para aumentar para 10, eu tenho que multiplicar por 10. Tá certo? Então nós já sabemos que ao fazer isso, nós só vamos alterar a curva de. De ganho, não vai alterar a curva de fase. Tá? Então veja, como nós já sabíamos, ao plotar o ao plotar a nova curva, ao plotar a curva com ganho corrigido, nós não alteramos a curva de ganho original, mas Aumentou para cima a curva de ganho. A curva de fase continua a mesma. Tá certo? Então veja. É... A pergunta. Após o aumento de ganho, o sistema continuou estável? Olha o que está acontecendo aqui. Vamos analisar aqui se o sistema vai ficar estável ou não. A frequência de cruzamento de ganho passou aqui para uma faixa de 0,81%. Nessa frequência, nós temos com margem de fase negativa, igual a 
menos 10 graus. Ou seja, ao aumentar o ganho, o sistema passa para a instabilidade. Ok? Vamos ver isso em outra. Veja, analisando pelo SISOTU, nós temos essa situação aqui. Ó. É, nessa configuração, o sistema é estável, que pode ser visto pela resposta ao degrau. O sistema é estável. Agora, se nós aumentarmos o ganho para 10, veja, está visível que a margem de fase ficou negativa, o lugar das raízes passou para o semiplano direito e na resposta ao degrau o sistema fica o sistema ficou instável. Lembre-se, na resposta ao degrau em malha Gente, veja, se a gente vier aqui agora e traçar aquela reta com a inclinação, é, com a inclinação de, seguindo a inclinação aqui do 20 dB, Olha. Ela vai cruzar o zero exatamente na frequência 10, que é numericamente igual a 20. Certo? Foi isso.